మట్టి కొండల తయారీ మట్టి కొండల తయారీకి మట్టిని ఉపయోగిస్తారు ఈ మట్టిని నీళ్లు కలిపి బాగా కలియబెడతారు కాళ్లతో కానీ చేతులతో కానీ బాగా మెత్తగా ఉండేటట్లు కలియబెడతారు కొద్ది పరిమాణములో మట్టిని తీసుకొని కొమ్మరి చక్రంపై ఉంచి కొండలు తయారు చేస్తారు ఈ చక్రము బండి చక్రం మాదిరిగా ఉంటుంది ఈ మధ్యన మోటార్లతో తయారైనటువంటి కరెంటుతో పనిచేసేటువంటి చిన్న చక్రాన్ని కూడా కొండల తయారీకి వినియోగిస్తున్నారు పూర్వకాలములో బండి చక్రం వంటి చక్రంపై కొండలు తయారు చేస్తే ప్రస్తుతము యంత్రంతో నడిచే చిన్న చక్రంపై మట్టి పాత్రలు తయారు చేయుచున్నారు పాత్రలు తయారైన తర్వాత ఒక చెక్క సహాయంతో కొండల్ని మెత్తగా తడతారు గట్టితనం వచ్చే విధంగా అలా పచ్చి కొండల్ని ఆరబెడతారు ఆరినటువంటి కొండల మొత్తాన్ని బట్టీలాగా పేర్చి పచ్చి కట్టె వేసి కాలుస్తారు మట్టితో తయారైనటువంటి అందమైనటువంటి మనుషుల బొమ్మ మట్టి కొండలకు బదులు ప్రస్తుతం మనం ఇళ్లల్లో అల్యూమినియం స్టీల్ పాత్రలు ఉపయోగిస్తున్నాం కానీ పూర్వకాలంలో మట్టి కొండల్నే వంటకు ఉపయోగించేవారు రాజస్థాన్లో దొరికేటువంటి ప్రత్యేకమైన మట్టితో పింగాణి వస్తువులు తయారు చేస్తారు ఈ పింగాణి వస్తువులు రకరకాలుగా జాడి అని పిలుస్తాం దీన్ని టీ కప్పులు మొదలగునవి తయారు చేస్తారు ఖరీదైన ఫ్రిజ్ల కన్నా మట్టితో తయారు చేసినటువంటి కొండలకు కూడా ట్యాప్లు బిగించి మంచినీరు చల్లగా ఉండేటట్లు తక్కువ ఖర్చులో చేసుకోవచ్చు కుండీలకి నగిషీలు చెక్కి మార్కెట్లో సులభంగా అమ్ముడుపోయేటట్టు చూసుకుంటారు పిల్లలు డబ్బులు తా దాచుకునేటువంటి ఉండీలు మట్టి పాత్రలపై రంగులు వేసిన తర్వాత అవి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి అలంకరణతో మట్టి పాత్రలు ఫ్లవర్ వాజులుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు మట్టి పాత్రలపై రంగులు వేస్తున్నటువంటి కార్మికుడు మట్టితో తయారు చేసినటువంటి దేవతా విగ్రహాలు కోడి బొమ్మలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కనిపించేటువంటి ప్రతి అంశాన్ని తీసుకొని కళాకారులు వీటిని తయారు చేస్తారు మట్టి వినాయకుడు అయితే పర్యావరణానికి హాని ఉండదు కానీ ఈ మధ్య ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటే సున్నముతో తయారైన వినాయకుడు బొమ్మలు పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తున్నాయి మట్టితో తయారు చేసినటువంటి రకరకాల బొమ్మలు బొమ్మల కొలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీపావళికి ఉపయోగించే ప్రమిదల తయారీ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని వెరైటీ ప్రమిదలు కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు రంగు రంగుల ప్రమెదలు
మట్టితో చేసినటువంటి బొమ్మలు పగిలిపోయినా మరలా మట్టిలోనే కలిసిపోతాయి అదే ప్లాస్టిక్ బొమ్మలైతే మాత్రం పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తాయి ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసేటువంటి మట్టి పాత్రలు పూర్వకాలంలో ఉండేవి పురాతన పాత్రలు పురాతన వంట పాత్రలు తిరగళ్ళు మొదలగునవి ఒక కార్మికుడు కొండని తయారు చేయటం ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు చక్రము వేగంగా తిరిగే కొద్దీ తన చేతి నైపుణ్యంతో కొండని తయారు చేస్తున్నాడు తాతయ్యకి వయసు మీరిన కొండ తయారు చేస్తూనే ఉన్నాడు చేతి వేళ్ళ యొక్క నైపుణ్యమే ఈ కొండల తయారీ అందరికీ అంత సులువైనది కాదు కొండ తయారీ గుజరాత్ కచ్ ప్రాంతములో చాలా కుటుంబాలు ఈ కొండల పరిశ్రమపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు మట్టిని తేవటం ఆ మట్టిని నానబెట్టటం అంతా స్త్రీలే చేస్తూ ఉంటారు కుమ్మరి చక్రంపై కొండలు తయారీ మాత్రం మగవాళ్ళు చేపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క జీవనోపాధి కొండల తయారీ ఆ కొండ గట్టితనం కోసం చెక్కతో ఆ మట్టి గట్టిపడేలాగా చేస్తారు తరువాత కొండల్ని ఆరబెట్టి బట్టీలో పెట్టి కాలుస్తారు ఇలా కాల్చినప్పుడు మట్టిలో ఉండేటువంటి రసాయన పదార్థాలు చర్య చరిగి గట్టి పడతాయి పచ్చి కొండ అయితే ఊరకనే పగిలిపోతుంది అదే బట్టిలో పెట్టి కాల్చినట్లయితే రసాయనక పదార్థాల మధ్య చర్య జరిగి గట్టి పడుతుంది కాల్చిన కొండని మనము తట్టి చూస్తే గట్టి టంగ్ అనే శబ్దము వస్తూ ఉంటుంది ప్రస్తుతము కొండలు చేసేటువంటి కుటుంబాల సంఖ్య క్రమేణా తగ్గిపోతున్నది కరెంటు ఖర్చు లేకుండా మంచినీటిని చల్లబరిచే కొండలు కూడా ప్రస్తుతము మార్కెట్లో దొరకటం లేదు ఎండాకాలంలో ఒక్కొక్క కొండ ఖరీదు రెండు వందల రూపాయల వరకు కొంటున్నారు కాల్చిన కొండలపై మరలా రంగులు అద్దటం అలంకరణ చేయటం మొత్తము కూడా స్త్రీలే చేస్తున్నారు అలంకరణ చేసినటువంటి కొండలకి ధర అధికంగా పలుకుతుంది